সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা এবার সত্যি সত্যি বন্ধ হতে যাচ্ছে আনঅফিসিয়াল মোবাইল বাংলাদেশে সাম্প্রতি গত আঠারো তারিখে যেটি করেছে বিটিআরসি দরপত্র আহ্বান করেছে এই যে আইএমইআই নাম্বারগুলো ব্লক করার জন্য আমরা জানি গত এক বছর ধরে আমরা শুনতেছিলাম যে মোবাইল যারা ইম্পোর্ট করেন এবং বিটিআরসি আসে তারা যৌথভাবে মোবাইলের যে আইএমইআই নাম্বার আসে সেগুলোর একটি ডাটাবেস তারা কি করেছেন তৈরি করেছেন দুই সালে জুলাই থেকে যে সমস্ত মোবাইল তারা বৈধভাবে ইম্পোর্ট করেছেন সেগুলোর আইএমইআই নাম্বার এই তথ্য ভাণ্ডারের ডাটাবেস দিয়ে আসে তো এই জন্য বিটিআরসি গত ছয় মাস আগেও তারা সার্কুলার জারি করেছে যে আপনি যখনই মোবাইল ক্রয় করবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই যাচাই করে নেবেন আপনার মোবাইলটি অফিসিয়াল মোবাইল কিনা আর এবং আপনি যে মোবাইলটি ক্রয় করতেছেন তার অবশ্যই ক্রয় রসিদ সাথে রাখবেন কারণ হচ্ছে পরবর্তীতে অবৈধ আন অফিসিয়াল মোবাইলগুলো কি করা হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে তথ্যমত যেটি জানা যায় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে একশোর মধ্যে মাত্র তিরিশটি মোবাইল বৈধভাবে আমদানি করা হয় বাকি সত্তরটি মোবাইল অবৈধভাবে আসে একটি মোবাইল যখন বৈধভাবে বাংলাদেশে আসে বাংলাদেশ সরকার যেটি সেটি হচ্ছে ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট পর্যন্ত সেখানে নানা প্রকার ভ্যাট ট্যাক্স পেয়ে থাকে তো সরকার যেহেতু সত্তর পার্সেন্ট মোবাইল অবৈধভাবে আসতে আসতে এখানে সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্বর ক্ষতি হচ্ছে এজন্য যারা মোবাইল ইম্পোর্ট করেন এবং বিটিআরসি যৌথভাবে এই তথ্য ভাণ্ডারটি চালু করেছে আঠারো তারিখে তারা যে দরপত্র আহ্বান করেছে সেখানে তারা মার্চ মাস পর্যন্ত সময় দিয়েছে দরপত্র ফাইনালি বিট হওয়ার জন্য আর জুলাই অথবা অগাস্ট থেকে ফাইনালি কি হবে এই সমস্ত অবৈধ আন অফিসিয়াল মোবাইল বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু যারা প্রবাসী আছেন যারা দেশের বাইরে আসেন যারা দেশে আসার সময় মোবাইলগুলো নিয়ে আসেন সেগুলো কি হবে এ বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা যেটি বলেন সেটি হচ্ছে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে তা আসলে বিশেষ ব্যবস্থাটা কি থাকবে কিভাবে প্রবাসীদের মোবাইলগুলো নিবন্ধন করা হবে এ বিষয়ে ক্লিয়ার কাট সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না তবে যেটুকু আপনারা করতে পারেন সেটি হচ্ছে আপনি যাকে মোবাইলটি গিফট করতেছেন তার কাছ থেকে আপনার পাসপোর্টের ফটোকপিটি রেখে আসতে পারেন পরবর্তীতে যদি তারা আমরা যেভাবে সিম রি রেজিস্ট্রেশন করেছি এভাবে যদি মোবাইল রি রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেয় সেক্ষেত্রে আপনার এই পাসপোর্টের কপিটি দিয়ে তারা কি করতে পারবেন খুব সহজেই রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন জাস্ট আমাদেরকে তিন থেকে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে তারপরে আমরা তাদের ফাইনাল যে প্রসেসটা আসে কোন প্রসেসে তারা প্রবাসীদের যে সমস্ত মোবাইল যেগুলো আমরা বলবো আন অফিসিয়ালি বাংলাদেশে যায় সাধারণত একজন প্রবাসী বৈধ লিগাল উপায়ে দুটো পর্যন্ত মোবাইল নিয়ে যেতে পারেন কাস্টম চার্জ ছাড়াই যদিও প্রবাসীরা দশ বারোটি নিয়েই আসেন বিভিন্ন ব্যাগেজের মধ্যে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে সর্বোচ্চ দুটো মোবাইল আপনি নিয়ে আসতে পারবেন দুটোর বেশি যখন হবে তখন আপনাকে নানা প্রকার ঘোষণা দিয়ে নানা প্রকার ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো যাই হোক বন্ধুরা তাহলে আমরা অপেক্ষা করব জুলাই মাস পর্যন্ত আর আপনি যদি এখন নতুন মোবাইল ক্রয় করেন অবশ্যই রসিদটি সাথে রাখবেন এবং মোবাইলটি অফিসিয়াল কিনা সেটি যাচাই করে নেবেন এবং রসিদটি আপনার সংরক্ষণে রাখবেন যদি কোনো কারণবশত কোনোভাবে আপনার মোবাইলটি নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেই ক্রয় রসিদটি দিয়ে আপনি খুব সহজে এটি রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন আর প্রবাসীদের আপনাদের আপটু অপেক্ষা করতেই হবে যেহেতু ক্লিয়ার কার্ড কোনো প্রকার ইনস্ট্রাকশন আসেনি তাই এখনও আমরা আপনাদেরকে কিছু বলতে পারলাম না তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম